Hola a todos y bienvenidos a Grupo Reviews. Hoy vengo a traeros la review final de la Mafic GTR, el último reloj inteligente que ha lanzado Huami al mercado. En pantalla estaréis viendo unas imágenes de la Mafic GTR. Llevo más de 25 días utilizando este reloj. Si tenéis alguna duda entre adquirir este reloj o cualquier otro modelo de la marca Huami, es posible que este vídeo os saque de dudas y os deje las cosas bastante más claras. Esta sería la caja del modelo GTR, como veis es una caja de color negro, nos muestra el reloj en la parte frontal y algunas de sus especificaciones. Dentro de la caja y con una presentación bastante buena como es habitual en los relojes de Amazi, nos aparece el propio modelo, el Amazi GTR, con una presentación bastante buena. El manual de instrucciones que viene en multilinguaje, incluyendo el idioma español, y bueno, es un libro bastante grande. Y finalmente, la base de carga magnética de dos pines y con conexión USB que simplemente deberemos adherir a nuestro reloj y quedará completamente pegado sin ningún tipo de problema. Si nos centramos en el apartado de su diseño, debemos mencionar que la marca Amazfit ha dado un paso adelante en este modelo, mejorando todos sus acabados respecto a las versiones anteriores y sobre todo con un diseño mucho más cuidado y más clásico que se va a adaptar a cualquier tipo de usuario. Lo primero que debemos mencionar es que este reloj está disponible en dos versiones, una versión de 47mm más orientada a un público masculino y otra versión de 42mm más orientada a un público femenino o a un público masculino que tenga una muñeca bastante estrecha. Además nos encontramos con distintos acabados, la principal diferencia entre ambas versiones, más allá de la diferencia de tamaño y de la pantalla, es la de su autonomía, pero esto es algo de lo que hablaremos más adelante. A nivel estético nos encontramos con un diseño clásico con día circular. El reloj cuenta con un bisel cerámico en la parte superior donde tiene las marcas para que podamos identificar la hora dependiendo del watch face que tengamos incorporado. El cuerpo del reloj está fabricado en aleación de aluminio en mi unidad y la parte trasera está fabricada en un policarbonato. En el lateral derecho se encuentran los dos botones, el botón de encendido y apagado y el botón de acceso directo. Parte trasera tenemos los pines de carga para el dispositivo y el sensor de ritmo cardíaco. Finalmente, en la parte baja, y aunque no se va a ver mucho en cámara, nos encontramos con el pequeño agujero para el barómetro. Tanto en la unidad de acero inoxidable como la de aleación de aluminio, vienen incorporadas unas correas de piel sintética de color marrón, que en su parte interior incorporan un acabado en silicona. Las correas de este reloj son completamente intercambiables y son de 22 mm. Utilizan el pasador típico que vienen en casi todos los modelos del mercado. Si no nos gusta la correa de piel sintética que viene incluida, podemos sustituirla por cualquier otro modelo y no vamos a tener ningún tipo de problema. Si comparamos el Amazfit GTR con otros modelos del mercado de precios similares como pueden ser la versión anterior, el Amazfit Verge o el TicWatch E2 que también tengo en casa, podemos ver cómo tanto en cuanto a diseño, como en materiales de fabricación, como en todos los apartados, este modelo GTR está mucho más cuidado en todos los sentidos. Tras estos 25 días de uso, podéis ver cómo estéticamente el reloj está a la perfección. La aleación de aluminio del cuerpo tampoco ha sufrido ningún daño en cuanto a las dimensiones de la unidad que yo tengo, son de 47,2 x 47,2 x 10,75 milímetros, unas dimensiones que bajo mi punto de vista están bastante bien conseguidas. El peso en la versión de aleación de aluminio es de unos 36 gramos y si lo pesamos junto a las correas se nos va a unos 44. Para terminar con su diseño he de decir que la pantalla se encuentra ligeramente incrustada en el chasis, por lo tanto si el reloj cae sobre la mesa en esta posición no va a sufrir ningún tipo de daño ya que va a golpear directamente con el dial cerámico que se encuentra en la parte superior. En caso de que tengáis una muñeca bastante fina yo me seguiría comprando la versión de 47 mm ya que estéticamente se queda muy bien. A nivel estético creo que no hay mucho más que decir, simplemente que ha sido una renovación más que interesante respecto a las versiones anteriores con unos acabados que están muy bien conseguidos y que por lo que parece está resistiendo bastante bien el paso de los días. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es capaz de hacer este reloj. En pantalla estaréis viendo una tabla de especificaciones obtenida directamente desde la página oficial de Amazfit. Esta tabla está completamente en inglés, ya que en la página en español aún no están actualizados todos los datos. Vamos a empezar hablando de su pantalla. Es de 1,39 pulgadas con tecnología Super AMOLED y una resolución muy elevada de 454 x 454 píxeles. Esto nos deja una densidad total de 326 píxeles por pulgada, sin duda una resolución muy alta, sobre todo hablando de los precios en los que se mueve este reloj. Siguiendo con sus características, debo mencionar que cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 y con protección anti huellas. Es decir, que esta protección realmente se nota, aunque es inevitable que se vayan quedando algunas huellas durante el uso del dispositivo. Si algo puedo decir de la pantalla de este Amazfit GTR es que me ha encantado. 
contamos con brillo automático y es un brillo automático que funciona a la perfección. Ahora mismo lo tengo desactivado porque quería mostraros cómo es el brillo máximo de la pantalla, pero en cuanto lo, lo activamos ya podemos ver cómo automáticamente el nivel del brillo está disminuyendo dependiendo de la intensidad de luminosidad. He utilizado el brillo automático tanto en exteriores como en interiores y he de deciros que funciona realmente bien. A nivel de nitidez y de colores representados es una pantalla que se ve perfecta. A nivel de brillo máximo, he de deciros que se ve perfectamente en exteriores. Aunque, por ejemplo, el camionero Geek indicó el otro día en el grupo de Telegram de la Mafi GTR que el Huawei Watch GT tenía un poco más de brillo de cara a exteriores y que la pantalla se veía un poco mejor. En el apartado de la conectividad, debemos indicar que contamos con GPS y GLONASS, del que hablaremos más adelante, Bluetooth 5.0 para la vinculación con nuestro teléfono y NFC, que solo está disponible en China, por lo que realmente es como si no lo tuviese. Otro dato más que interesante es que a nivel de sensores, este reloj ha supuesto un notable avance respecto a la versión anterior. Si nos vamos a la parte trasera, con el sensor de ritmo cardíaco, debemos indicar que este sensor incorpora una nueva tecnología, llamada tecnología BioTracker PPG. Nos permite una mayor precisión a la hora de la medición continua de nuestro ritmo cardíaco, pero bueno, esto es algo de lo que os hablaré más adelante. Además, incorpora un sensor de aceleración de 6 ejes, sobre todo para que al levantar la pantalla responda bastante bien, Incorpora un sensor geomagnético, sensor de presión de aire, sensor capacitivo y sensor de luz ambiental para el brillo automático. Pero es que además contamos con barómetro y altímetro que van a complementar perfectamente las distintas actividades deportivas que podemos hacer con este reloj. En cuanto a su software, debemos indicar que cuenta con Amazfit OS, un sistema operativo bastante limpio pero que nos va a permitir realizar prácticamente todas las funciones que puede hacer este reloj sin tener que sacar el teléfono de nuestro bolsillo. El software ha ido mejorando poco a poco con las distintas actualizaciones que ha recibido este reloj. Ahora, si nos desplazamos por los distintos menús que se encuentran con el desplazamiento hacia arriba en el reloj, estáis viendo cómo el desplazamiento es bastante fluido y no tiene ningún tipo de ralentización. Sin embargo, si nos vamos a los accesos directos de los laterales, sí que tenemos ralentizaciones de cara a la comprobación tanto de los pasos como de la frecuencia cardíaca. Esta animación deberán ir mejorándola con distintas actualizaciones. Ahora voy a mostraros todo lo que podemos hacer con este reloj y todas las opciones que tiene disponibles directamente desde su propio menú. Si pulsamos el botón de encendido, nos encontramos directamente con el menú principal. Se muestra la esfera que nosotros hayamos configurado con la distinta información que nos pueda mostrar. Y si dejamos pulsado durante un par de segundos, veréis cómo nos da la opción de poder sustituirla por otra esfera diferente. He de deciros que en el almacenamiento interno que incorpora este reloj, solo nos da la opción de tener tres esferas almacenadas. Las dos primeras esferas se van a mantener siempre y la esfera que se irá cambiando con el software del teléfono es la tercera esfera que podemos configurar. Esta esfera podemos configurarla directamente con el software oficial de Amazfit o con otros software externos que nos permiten muchísimas opciones de personalización. Bajo mi punto de vista, esto es un ligero atraso respecto a la versión anterior, ya que el modelo Verge sí que nos permitía tener almacenadas distintas esferas y en este caso solo podremos tener almacenadas tres y tendremos que ir sustituyéndolas. Pero es que además, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, el proceso de reemplazo de una esfera u otra que se envíe desde el teléfono es realmente lento y tarda aproximadamente entre un minuto y un minuto y diez segundos en poder transferir una esfera desde nuestro teléfono a nuestro reloj. Esto realmente es una tontería porque no importa que tarde un minuto o el tiempo que tarde, ya que una vez que hayamos configurado la esfera y encontremos la esfera que nos guste, pues dejaremos esta esfera puesta al menos durante un tiempo. A nivel de personalización tenemos muchas opciones disponibles, desde el propio software Amazfit tenemos una serie de esferas limitadas que se van actualizando poco a poco, pero tenemos la opción de añadir muchas esferas personalizadas con distintos software externos de forma bastante sencilla. Por lo tanto, realmente nunca nos cansaremos de la apariencia de nuestro reloj. Como estáis viendo en pantalla, estamos viendo cómo es la sincronización de una esfera hacia el reloj y ya estáis viendo que el proceso es bastante lento. Siguiendo con el menú del propio reloj, si ahora desplazamos hacia abajo, entraremos en el menú de acceso directo rápido, que nos da hasta seis opciones disponibles. La primera es el de activar una pequeña linterna, Luego nos permite ajustar el brillo, ya sea brillo automático o brillo manual, activar el modo no molestar, el modo de ahorro de energía y finalmente el bloqueo de la pantalla que solo se desbloqueará una vez que pulsemos el botón. Si nos desplazamos desde el menú principal hacia la izquierda o hacia la derecha entraremos en los accesos directos de contabilidad de pasos y frecuencia cardíaca. Y si ahora nos desplazamos hacia arriba entraremos en el menú principal donde se nos muestran todas las posibilidades y opciones que podemos hacer con este reloj. El primer menú que nos aparece disponible es el menú estado y es exactamente lo mismo que nos mostraba al principio en el acceso directo. Básicamente nos muestra la contabilidad de los pasos, distancia recorrida, calorías y aviso de sedentarismo. 
el siguiente de los apartados es el de la frecuencia cardíaca y básicamente nos hará un resumen de la contabilidad de frecuencia cardíaca dependiendo de cómo lo tengamos activado. Yo tengo una medición continua activa y como estáis viendo ahora mismo me la está midiendo y nos muestra el mínimo y el máximo junto a un gráfico en la parte inferior. Luego nos mostrará cómo es el intervalo y en este caso, como estoy básicamente sin hacer nada, yo tengo un 100% relajante. El siguiente menú disponible es el menú de deporte y he de deciros que en este apartado sí que me voy a centrar bastante más porque hay muchísima información que dar en este sentido. En concreto, tenemos hasta 12 deportes que incluyen la mayoría de deportes populares Empezando desde arriba con la carrera al aire libre, caminata, ciclismo al aire libre, carrera en interior, ciclismo en interior, natación en aguas abiertas o en piscina, elíptica, montañismo, senderismo, esquí y el último que es el de ejercicio. En este sentido hay distintos apartados que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es que nos han incluido la actividad de ejercicio y esto es bastante útil de cara a entrenar en gimnasio ya que en el modelo Verge esta actividad no venía incluida y no podríamos estar contabilizando los datos si entrenábamos en gimnasio. Otro dato a tener en cuenta es que dependiendo del tipo de actividad que escojamos nos va a medir una serie de mediciones diferentes y va a utilizar una serie de sensores o de parámetros para obtener una mayor precisión posible. Además, antes de entrar al propio deporte, este reloj nos permite configurar todos los parámetros de la actividad deportiva para que podamos adaptarlo al tipo de entrenamiento que vayamos a hacer. En concreto, si entramos en piscina, nos permite configurar la distancia de la piscina en la que nos vayamos a bañar para que la precisión de las actividades sea bastante más adecuada. Si por ejemplo entramos en el modo de caminata al aire libre, podemos ver cómo nos estará midiendo el la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la frecuencia cardíaca. Y si bajamos nos dará un promedio de la velocidad, subida acumulada, bajada acumulada, frecuencia de paso, consumo, etc. Pero si ahora por ejemplo entramos a natación, además de que nos va a dejar medir la distancia que hay entre la piscina, también nos va a permitir que podamos ver por ejemplo la distancia y la distancia promedio en cuanto a los 100 metros o al tipo de medición que nosotros hayamos ajustado. Si os habéis dado cuenta, a la hora de mostrar las actividades deportivas que vienen incluidas, vemos que este reloj incluye la actividad de natación en aguas abiertas y de natación en piscina. Y esto es porque este reloj cuenta con certificación de resistencia a 5 atmósferas e IP68. Toda esta información es la que nos aporta la propia marca sobre lo que podemos hacer y no con este reloj de cara a la resistencia que incorpora pero a nivel práctico hay bastantes usuarios que han reportado muchos errores. Algunos usuarios en redes sociales o en foros han reportado bastantes errores en este sentido y por ejemplo tras bañarse con él o meterse en la ducha o ir simplemente a nadar en la playa su reloj se ha quedado completamente inservible porque le ha entrado agua. Yo personalmente me he estado duchando con él todos los días desde que adquirí el reloj y no he tenido ningún tipo de problema, no he notado ningún funcionamiento erróneo en el dispositivo ni parece que le haya entrado agua por ningún sitio. Aún así, yo no he ido a nadar con el reloj, ni he buceado con él, ni me lo he llevado a la playa. Pero sin lugar a dudas, a nivel deportivo el apartado más polémico de este reloj es el de su GPS. Esta encuesta ha sido extraída del grupo de Telegram sobre la MAFI GTR. En este grupo se están reportando todos los errores y se está dando una gran cantidad de información sobre este modelo, por lo que si tenéis intención de comprarlo o ya disponéis de este modelo, os recomiendo que entréis al grupo porque vais a encontrar muchísima información interesante. Básicamente lo que nos muestra la encuesta es que solo al 60% de usuarios que han votado les ha funcionado correctamente el GPS, con un 40% de usuarios a los que el funcionamiento no ha sido bueno e incluso un 9% a los que nunca se les ha conectado el GPS. En mi caso particular, el GPS solo se me ha conectado en tres ocasiones. He estado intentando conectarme desde el primer día, habré intentado conectarlo entre 100 y 200 veces porque lo he hecho durante varias veces al día y siempre me he encontrado con el mismo problema, el GPS no se reconocía y me daba error de GPS, excepto en tres ocasiones muy esporádicas en las que incluso me sorprendí al hecho de que se conectase. En estos momentos, tanto el AGPS como el software AGPS que incorpora el propio reloj se ha actualizado en varias ocasiones, pero el problema no se ha solventado en ningún momento. Y según indican fuentes oficiales extraídas del foro XDA Developers, el equipo de soporte de Amazfit está intentando solucionar el problema y, e indica que es un problema de software que se solucionará en las siguientes actualizaciones. Pero aún así, si queréis adquirir este dispositivo y tenéis intención de utilizar el GPS, a día de hoy yo no os lo recomiendo ya que como digo, a mí me ha dado problemas prácticamente en todas las ocasiones, no ha vinculado en ningún momento y es muy posible que tengáis este tipo de problema y del que ahora mismo no se sabe cuándo se solventará. A modo anecdótico, he de mencionar que una de las ocasiones en las que sí que se pudo conectar el GPS me trazó el recorrido a la perfección. Hice un recorrido caminando bastante largo, el recorrido en el mapa que pude, mostrar, que pude comprobar posteriormente en la aplicación de Amazfit fue bastante preciso, incluso me mostró un parón que hice para comprar agua trazándolo en el mapa a la perfección. También deciros que hay algunos usuarios a los que les funciona el GPS con normalidad, 
pero que el trazado de las rutas que le ha hecho en su recorrido no se corresponde a lo que ellos han estado haciendo, con muchos errores o con bastantes problemas de cara al reconocimiento de la ruta. Para terminar con la actividad deportiva, he de deciros que a pesar de todos los problemas que da el GPS, se trata de uno de los relojes más precisos que yo he podido utilizar. Aunque no podamos comparar los resultados que nos aporta este reloj con la de otros modelos que sí que están preparados para la práctica deportiva y que utilizan una serie de accesorios como bandas para el pecho, sí que debemos decir que todos los sensores que incorpora son bastante más precisos que las de otros modelos anteriores como el modelo Verge o como las de otros modelos del mercado como la del T-Watch E2. He podido comparar las mediciones con un modelo u otro y estoy bastante convencido de que este modelo me ha dado una mayor precisión tanto en la medición del ritmo cardíaco, la medición del, de los pasos o en la medición del sueño. Después del menú de deportes, tenemos un pequeño resumen de los datos deportivos que hemos guardado. Normalmente se quedarán las últimas estimaciones guardadas, como puede ser la carrera que hice el otro día. El siguiente menú que nos aparece es el de los datos del tiempo, y básicamente nos mostrará una estimación de la temperatura en la ciudad en la que nos encontremos, y si hace viento, humedad, etc. Además nos dará la estimación de los siguientes 7 días. Como veis. El siguiente menú es el de la reproducción de música, y es que básicamente podemos controlar toda la reproducción que hagamos con nuestro propio teléfono. Deciros que aunque este reloj no cuente con almacenamiento interno, sí que podremos controlar la reproducción de aplicaciones como Spotify o YouTube o la propia aplicación de música que viene en el teléfono. Un dato bastante negativo en cuanto a la actividad deportiva es que una vez que entremos en un menú para hacer una actividad, no podremos utilizar ni el reproductor de música ni el cronómetro o la cuenta atrás para nuestra actividad deportiva. Y es algo bastante negativo, ya que si por ejemplo queremos avanzar o retroceder la canción para dejar el teléfono encima de la mesa y que no tengamos que preocuparnos por él, no podremos hacerlo directamente con el reloj, ya que el menú de la actividad deportiva se queda completamente bloqueado y no nos permite acceder a otro tipo de función. El siguiente menú que nos aparece es el de las notificaciones, llamado como aviso, y básicamente nos mostrará las notificaciones en cuanto a los mensajes y a cualquier tipo de información que nos muestre que nos aparece directamente en nuestro teléfono de las aplicaciones que tengamos configuradas. He de deciros que en algunas aplicaciones no funciona realmente bien y simplemente nos muestra un mensaje que nos dice, nuevo mensaje, véalo en el teléfono. Esto me ha pasado, por ejemplo, con la aplicación de YouTube o con la aplicación de PayPal. Pero bueno, deciros que os van a llegar todas las notificaciones sin ningún tipo de problema, vais a poder leer el mensaje y funciona bastante bien. El siguiente menú que nos aparece es el de despertador, que nos va a permitir directamente configurar hasta 10 alarmas directamente con el propio reloj y que podamos configurarlas tanto en tiempo, tanto en hora como en minuto, para que nos avise y nos notifique. He de deciros que hay muchos usuarios que se quejan de que la vibración con este reloj es insuficiente de cara al despertador, pero en mi uso en concreto lo he utilizado un par de veces para despertarme y me he despertado sin ningún tipo de problema. Además, siempre me he enterado de las notificaciones cuando me ha vibrado la pulsera. Por lo tanto, yo no, me, no he tenido este tipo de problema. El siguiente menú es el de recordatorio de eventos, si habéis configurado algún evento directamente desde la app. Y después tenemos la opción más, que nos da en concreto cuatro funciones extra que no vienen incluidas en este menú. Estas funciones son las de brújula, cronómetro, cuenta atrás y buscar el teléfono. Si por ejemplo entramos en la brújula, una vez que la hayamos calibrado, podemos ver cómo el funcionamiento es bastante bueno y nos estará indicando directamente la orientación de forma bastante adecuada. Pero es que además si bajamos, tenemos una medición de la presión atmosférica y una medición de la altitud gracias al barómetro que viene incluido. El último menú de este reloj es el de la configuración y básicamente nos permite cambiar la esfera, la duración de la pantalla activa, que yo lo tengo al máximo durante 15 segundos, el inicio rápido, que nos va a permitir configurar el segundo botón que viene incluido. Yo, por ejemplo, tengo puesto que muestre las notificaciones y si estamos en el menú principal y pulsamos en el botón, nos empezará a mostrar todas las notificaciones que tenemos activas. El siguiente menú de la configuración fue añadido hace poco mediante una actualización y es el modo Always on Display. En este caso, la traducción nos pone siempre en exhibición. Este modo simplemente nos permite que, aunque tengamos el reloj con la pantalla completamente apagada, se mantenga la pantalla de fondo mostrándonos la hora o la fecha. La última opción simplemente nos indica información sobre el sistema y nos permite apagar el dispositivo o restablecer los ajustes de fábrica. Desde el propio reloj, estos son todos los ajustes y todas las configuraciones y funciones que podemos realizar, pero es que además del propio software que viene en nuestro teléfono móvil, podemos realizar aún más funciones o tener más control sobre nuestros parámetros. Ahora mismo en pantalla os voy a mostrar todo lo que podemos hacer directamente desde la aplicación oficial. La aplicación oficial es la aplicación Amazit, y como estamos viendo, automáticamente en cuanto entremos y la aplicación estaba desconectada, nos va a sincronizar todos los datos de forma rápida para que esté completamente actualizada en todo momento. El menú principal de la aplicación Amazfit nos muestra un pequeño resumen de las mediciones deportivas que hemos realizado y de todas las mediciones que es capaz de hacer este reloj. Para empezar nos muestra los pasos que hemos dado a diario, incluido el número de pasos que nos queda para llegar al objetivo que hayamos configurado, 
nos muestra una estimación de la medición del sueño, ya que aunque no nos aparezca en el menú principal del reloj, este reloj sí que es capaz de medirlo. Luego tenemos una, una medición de la frecuencia cardíaca, estimación del peso y luego tenemos el resumen de los ejercicios. Como estamos viendo, aquí podemos ver un pequeño resumen sobre toda la actividad deportiva que hayamos realizado. El siguiente menú es el menú de amigos, que es como una pequeña red social si tenemos configurado alguno de esos parámetros. Y el último de los menús es el menú del perfil, donde, que nos permitirá ajustar nuestros objetivos, nuestros registros, las acciones, etc. En el menú de Mafis GTR nos mostrará el nivel de batería que tiene el reloj y además podemos ajustar todos los datos. Podemos ajustar la apariencia, que es básicamente para modificar la esfera que tengamos disponible. Podremos activarlo en las llamadas entrantes, recordatorios de eventos, alarmas en el propio reloj, alerta de notificaciones y alerta de inactividad. Si finalmente pulsamos en más, pues tenemos los SMS entrantes y las notificaciones de los objetivos. Si bajamos hacia abajo, tenemos la opción de buscar el reloj, que lo único que hará será vibrar cuando pulsemos en él, algo que a simple vista no tiene mucho sentido porque probablemente no nos enteremos de dónde se encuentra. Luego tenemos la opción de que el reloj sea visible, compartir la actividad de ritmo cardíaco, ubicación de la pulsera, ya sea en la mano izquierda o mano derecha, levantar la muñeca para que se encienda la información, lo que es básicamente el giro de muñeca, la detección automática del ritmo cardíaco, que yo la tengo que sea durante 24 horas, tanto el ritmo como el sueño, tono de alarma predeterminado. Si nos vamos hacia en el siguiente menú, podemos configurar los menús del propio reloj. Luego tenemos restricciones de vinculación, configuración del tiempo y la opción de comprobar actualizaciones, versiones, etc. Y básicamente esto es todo lo que podemos hacer con la aplicación Amazfit. Como habéis podido ver, este reloj nos permite muchas opciones de personalización y una gran cantidad de funciones, ya sea directamente desde el contenido que viene dentro del propio reloj como del software externo que podemos utilizar con este modelo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este reloj cuenta con una serie de limitaciones que pueden ser bastante importantes para una gran cantidad de usuarios. La limitación más importante en este modelo es que no cuenta con almacenamiento interno. Si nos vamos al modelo que lanzó Juanmi el año pasado, el Amazfit Verge, este equipo tenía 4 GB de almacenamiento interno que nos permitían, entre otras cosas, introducir archivos de, archivos de música en la memoria interna del dispositivo para poder salir a correr con él sin tener que llevar nuestro teléfono. El hecho de no incorporar almacenamiento interno nos limita bastante las opciones en este reloj, ya que no nos permite instalar software externo que le añade más funciones directamente en la memoria interna del equipo, no nos permite insertar rutas que se puedan utilizar con distintos programas de medición deportiva o tampoco nos permite vincular una banda de pecho o unos auriculares Bluetooth directamente al reloj. Otra de las limitaciones más importantes es que no cuenta ni con altavoz ni con micrófono y por lo tanto este reloj no nos permite ni contestar ni responder llamadas. Lo que está claro con la información que os acabo de dar es que a nivel de hardware y de funciones el modelo BERT es muy superior a este modelo GTR que está bastante más limitado en este sentido. Pero a nivel de experiencia de usuario yo os puedo decir que he estado utilizando el modelo BERT durante unos 6 meses y no he utilizado prácticamente en ninguna situación las funciones extra que sí que vienen en ese modelo. Entiendo que opciones como las de instalar una banda para el pecho para una medición más precisa del ritmo cardíaco o las de utilizar una serie de rutas en el archivo GPX para introducirlas en el reloj sí que son más interesantes para aquellos usuarios que realicen este tipo de actividades deportivas pero en mi uso personal yo no las utilizaba por lo que realmente es algo que no he echado en falta ahora que he vendido mi Amazfit B para quedarme con el GTR ya que es un reloj que se adapta bastante más a mi uso. Para terminar y antes de las conclusiones vamos a hablar de uno de los apartados más importantes en este reloj como es el de su autonomía. El Amazfit GTR incorpora una batería de 410 mAh que es una auténtica pasada. Básicamente el uso que yo le he dado a este reloj ha sido para realizar deporte prácticamente entre 3 y 4 días a la semana. Eso sí, deciros que no he utilizado el GPS porque no me he cogido la señal prácticamente en ninguna situación. Tengo activadas todas las notificaciones de todas las redes sociales por lo que recibo un montonazo de mensajes a diario. Tengo activo la, la sincronización de ritmo cardíaco y de sueño durante las 24 horas y el modo de brillo automático. En pantalla estáis viendo una captura del nivel de autonomía que tenía este reloj el día 30 de agosto, cuando llevaba 15 días de uso desde la carga completa que le hice cuando adquirí el dispositivo. Como veis, tras 15 días de uso aún tenía un 36% de autonomía. Deciros que a partir de ese día yo activé el modo Always On Display y por lo tanto la batería se mermó muchísimo. Pero si hubiese seguido con el uso continuado, estoy convencido de que me hubiera hecho entre 20 y 25 días sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, estoy bastante convencido de que este reloj puede llegar a hacer entre 15 y 25 días de autonomía continuada sin ningún tipo de problema para cualquier usuario normal. Unas cifras que son realmente muy notables en un reloj inteligente. Para terminar, el reloj se carga directamente con la base de carga que nos viene incluida en el propio dispositivo. Los tiempos de carga que a mí me ha estado haciendo son de una hora y media o una hora y 35 minutos. Con ese tiempo de carga el reloj se quedaba cargado por completo. 
Para concluir con este análisis, debo indicaros que este Amazfit GTR ha sustituido a mi Amazfit Burst que utilizaba anteriormente. Y es que todos los puntos positivos que tiene este reloj para mí son más importantes que las carencias que incorpora. Y es que el modelo Amazfit Bear, a pesar de tratarse de un reloj bastante más completo que este en cuanto a funcionamiento y hardware, tiene una serie de carencias que sí que están bastante suplidas en este modelo y sinceramente el uso que yo le doy a este tipo de dispositivos se adapta más en el modelo GTR. Por lo tanto, a la hora de escoger un reloj inteligente, debéis tener en cuenta todas las opciones que nos permite y todas las carencias que incorpora, ya que es posible que este Amazfit GTR no sea el adecuado para todo el mundo. Soy consciente de que la review va a ser bastante larga, pero es que quería hablar a fondo de todos los apartados que incorporaba este reloj. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos.